。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来《恶魔城重生》。本作发售于二零零九年的 Win 平台，相对比较冷门，但是游戏的素质还是不错的。开场咱们的鞭子就是普通的形态，能够升级两次。升级第一次之后就会变成晨星，攻击的距离增加，后面还可以再升级一次，再升级的话就会在鞭子的尖端射出火球，但是第二个加强的状态不持久，这个也能够理解，因为射出的状态不能长时间的维持。第二次加强之后，在血条的下方会出现一个计量条，计量条不断的在进行倒计时，最后消失的话，就无法再射出火球了。游戏的整体系统还是非常传统，是很老派的恶魔城，流程一共是六关，难度有三个，分别是简单、普通还有高难度。简单难度不能打德库拉伯爵的第三形态。普通难度和高难度的区别是，高难度敌人的数量比较多。我玩的是普通的难度，能够在难度不太高的情况下，还能够体会游戏的全貌。这里捡到了一个比较特殊的道具，就是钥匙，它可以开一些门。有些门里边是隐藏的奖励道具，有些门里边是本关的分支路线。具体开哪一个门，需要玩家自己进行选择。有的路线时间比较长，有的路线有 BOSS。这里打的是本关的第一个 BOSS， 大蝙蝠。这是老熟人了，我记得红白机的初代。第一关的 BOSS 就是这只蝙蝠，蝙蝠应该是比较初等级的魔物，因为我记得它当年还吃定时，但是游戏的后期 BOSS 就不吃了。这里我也捡到了定时，武器还有斧子、十字架等等。咱们人物跳跃的过程当中，是可以通过方向来控制落点，这点还是比较好的。但是游戏当中也给大家准备了一个所谓传统模式，传统模式就是当你跳出去之后，就相当于把自己扔出去了，你已经无法再决定自己的落点。这里来到了第一关的 BOSS， 一只巨大的眼球。高难度的话，打 BOSS 的输出好像也会降低。好，这样就打完了。当然了，这款游戏的高难度也不算难，怪物都是传统的怪物。熟悉当年红白机的三部曲的小伙伴，无论是怪物还是副武器，各种元素，都是恶魔城的味道。游戏当中还是有一些隐藏的要素的，比如这里，咱们可以把屏幕左方的火炬打掉，里边是一个钱袋。但是这款游戏毕竟就是一个动作游戏，它并没有加入很多的 RPG 元素，所以说一些隐藏的要素对通关的帮助并不大。到游戏的中后期，可能这些隐藏我就不拿了。另外，游戏的分支路线，我尽量给大家走一些冷门的路线。平时不是很多人走的
，这里拿着钥匙，把城门的吊桥放下来。如果不放下来的话，咱们就只能走下水道了。第二关的分支路线还比较复杂，前方这里有一把钥匙，这把钥匙我现在有两个选择，一种是去拿一些隐藏的奖励，还有一种就是开一个分支路线的门。上一关我开的是分支路线，这关咱们就去拿奖励了。都是一些道具。本作毕竟出品的年代很晚，画面方面还可以。好的，把钥匙在这里用掉。蓝色的水晶球，每个是五千分跳进了下水道。这里有一扇门，如果之前的钥匙没有用掉的话，就可以走这个分支的路线。所以这款游戏，如果你只玩一次的话，你是无法见到所有路线的分支的。需要多玩几次，分支走不全的话，甚至有些 BOSS 你都见不到。地下水路，这种水车转起来还是比较平滑。方便玩家判断落点。前方有一个水车，很特殊，一会儿到了再给大家看吧。我因为玩的比较谨慎，所以说前方这个水车，它的车斗下来的时候我都跳一下，我怕它把我扔下去。但我感觉游戏的设定应该不会。这里是一个小 BOSS 战，打一只超大的史莱姆。史莱姆是有弱点的，把他的弱点打出来，你才能够对他造成伤害。给了我一下。这款游戏的主人公是克里斯托夫。游戏的年代设定在西蒙的前一百年。但是这个设定只针对本作有效，因为《恶魔城》系列做到现在做了三十多年，各种作品的设定、制作人都不一样，所以说官方也做了很多的吃书行为。接下来的几个场景都是需要把敌人干掉，才会出现通路，包括他们吐出来的子弹消失了，相应的墙壁才会碎裂。这里也是一个升降梯。看起来就是其他路线升上来，拿到了十字架。十字架这个武器的性能还是不错的，它毕竟是一个往返的攻击。前方就是本关的 BOSS 了。看起来是一个石像变
。我本来想说十巨人，但是看他这个身高，感觉也就两米多呀。咱们在其他的作品里边见过超大个的，占据三分之二个屏幕的。但是这只的敏捷性还是不错，变身了，变瘦了呀！一会儿他会使用旋风拳，但是他使用这招的时候不无敌呀、啊。过关之后可以把血量补满。剩余的心数竟然不能继承，也进行了结算。那我上一关就白攒了呀。第三关，后面关卡的流程是比之前要长的。大家看下方的那杆大枪，它是敌我不分的。己方的魔物也受不了他这一下。刚刚那只红骷髅，我引到了枪的攻击范围之内。他俩真是绝配啊！一个自动攻击，一个自动复活。这些钱袋儿能够积累分数，分数可能是涉及到奖命。其他的意义就不大了。我又拿到了一把隐藏的钥匙，相对应的前方有隐藏的奖励。长枪这个机关其实有一点不好，就是它是可以关门的。咱们在下方跳不上去，它并不是像是台阶，咱们可以直接从下方跳上来。所以说，如果有它在上面，就只能等。而且它的这个枪头始终是有攻击力的，伸出来的时候，缩进去的时候都可以进行攻击，这点比较好理解，对吧？大家都很熟悉。攻击的方式看起来也非常的眼熟，但是只能自行理解。这里出现了吐火的怪物头骨，这可真是经典怪。刚刚的蜡烛里边有一个蓝色的水晶球，但是我只能让它掉下去了。和五千分相比，还是一条命更重要。本作不仅是跳跃比较灵活，咱们的鞭子攻击范围也超级优秀，给大家看一下。攻击的时候可以够到身体的后方，而且如果你蹲下的话。你出鞭子进行攻击，几乎是可以护身的。如果敌人只是挨一下，就会被击倒的类型，你就可以利用蹲下，身体的姿势放低，然后用鞭子进行护体。包括美杜莎，还有一些幽魂等等，都可以利用这种方式，非常安全的干掉。这里就出现了美杜莎，下方看起来不是很好走啊，而且有很多的红骷髅。这里的铡刀机关看起来非常的立体，但是它的攻击范围就只有地上缺口的那个位置
。而这里实际上是一个分支，走下路的话是有 BOSS。说是 BOSS， 其实就是一个精英怪吧，一只古龙，脖子碰到我，攻击的方式还挺多样，这里直接下来了，把这些小的 BOSS 不给回血呀、啊。上方的这个平台踩一脚之后，他还往下动了一下，好像有惯性一样。这种古龙就是常规的了，抽两鞭子就解决了。长枪的攻击方式都是先试探一下，然后再长驱直入，这个攻击方式就很合理啊！你不能一上来就喊打喊杀的，要先进行试探，这都是经验啊！大家最好圈起来，考试要考的。这种监测看起来就危险啊！好在我不是洛克人啊！好大的坑！前方不远就是 BOSS 战了。本关的 BOSS 看起来攻击的意愿不是很强烈。但是对付起来还是要费一番周折，因为他很少在地面待着呀。这里如果不是为了他这些召唤物，我就留斧子了。十字架主要是清理他的这些召唤的武器。这是第二种，应该是有四种。第三种来了，第四种是召唤绿色的长枪，长枪下来之后会漂浮在屏幕的两端，对主人公进行突刺攻击，踩一下，好的干掉。游戏的流程比较长，分两期给大家录制，本期就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期再见。